दोस्तों अगर एक बात आपको बिल्कुल दिल से बताऊं ना तो जब भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन लेके देना होता है या आपने लिए स्मार्टफोन लेना होता है वो मैक्सिमम दस हजार रुपए तक खर्चा करना ना मोस्टली अच्छा समझते हैं उससे महंगा नहीं लेते वो स्मार्टफोन और इंडिया में ये चीज ना बहुत प्रोमिनेंट है मैं जानता हूं हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमने स्मार्टफोन एक ही बार लेना और अच्छा स्मार्टफोन लेना है दस की कैटेगरी में वैसे तो बहुत ज्यादा स्मार्टफोन है बट मैंने कुछ नॉमिनीज ऐसे सेलेक्ट किए हैं अगर आपने स्मार्टफोन लेना तो आपको मैं अपने टॉप थ्री स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपके पैसे बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे तो आप इस वीडियो को ना पूरा देख लेना ठीक है आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगा कि उनमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है और दोस्तों आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट जल्दी से करना चाहूंगा कि अगर आपने दस में कोई स्मार्टफोन रैंकिंग देनी हो तो मुझे डेफिनेटली बताना आपके टॉप वन टू थ्री स्मार्टफोन कौन से है नीचे कॉमेंट करके प्लस अगर आपको मेरी नीड है मेरी असिस्टेंस की नीड है तो आप जल्दी से जल्दी कॉमेंट कर दो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करने की दोस्तों सबसे पहले ना नॉमिनीज बता देता हूं कि इस लिस्ट में आपके नॉमिनीज कौन कौन से हैं रेडमी की तरफ से था रेडमी सिक्स रेडमी सिक्स ए एंड रेडमी वाई टू उसके बाद रियलमी की तरफ से दो स्मार्टफोन आते हैं रियलमी टू रियलमी सी वन उसके बाद दोस्तों लिनोवो की तरफ से दो स्मार्टफोन है लिनोवो का के एंड लिनोवो का ए फिर है एसूस की तरफ से मैक्स एम एंड देन है नोकिया का फाइव प्लस अभी ना आप ध्यान से अगर इस लिस्ट को देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि मैंने ऐसे स्मार्टफोन क्यों चुने बट मैं सभी चीजों को जस्टिफाई करूंगा दोस्तों जो स्मार्टफोन ना तीसरे नंबर पर है वो है रियल मी टू अभी रियल मी टू से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी मेरे को भी थी उसके कलर वैसे बट अगर आप उसे देखें ना तो एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है रियल मी टू और रेडमी सिक्स के बीच ना काफी टक्कर थी थर्ड पोजिशन में आने की बट रियल मी एक्चुअली में जीत गया वो क्यों जीता अगर आप इसमें देखो ना आपको 6.2 इंच का एच डी प्लस पैनल मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है बट अगर आप बेजल्स देखो ना तो बहुत ही कम बेजल्स मिलते हैं छोटी सी नॉच मिलती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है स्मार्टफोन देखने में बहुत मॉडर्न लगता है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि काफी सफिशियंट है तीन जीबी बत्तीस जीबी जो कि फिर से अच्छा है डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड स्लॉट है वो भी अच्छा है जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं है बट देन अगेन बजट के हिसाब से ठीक है उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है चार हजार दो सौ तीस मिलियम पीर की बैटरी मिलती है जो कि बहुत बढ़िया बात है अब ये तीसरे नंबर पर इसलिए है पहली बात इस स्मार्टफोन में आपको जो कैमरास देखने को मिलते हैं वो काफी एवरेज हैं देन अगेन इस बजट में ऐसे ही कैमरास मोस्टली हमें मिलते हैं उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है मुझे रियलमी टू से वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका कलर ओ अब कलर ओस ओ आप सबको पता ही है कैसा यू है एकदम घटिया यूजर इंटरफेस है बट आप यूज टू हो जाएंगे नो डाउट अबाउट दैट उसके बाद इसकी बिल्ड मैंने आपको बता दी कि ठीक ठाक सी बिल्ड है देन अगेन जो इसके कैमरा है ना जैसे आजकल पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा है तो वहां पर काफी सॉफ्ट परफॉर्मेंस है और कोई ई का सपोर्ट नहीं है रेयर और फ्रंट कैमरा में तो ये इसके कौन है इसके कॉन्स की वजह से जो हमारा स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर है ना वो है नोकिया का फाइव प्लस सरप्राइज हो गए ना आप होना ही था दोस्तों ये स्मार्टफोन ना दस हजार पांच सौ रुपए में बिना सेल के अवेलेबल है और मेरे हिसाब से एक स्टील डील है ये स्मार्टफोन ना पहले नंबर पर होना था बट इसके कुछ ऐसे कारण है ये दूसरे नंबर पर आ गया ये स्मार्टफोन जितने भी दस हजार के नीचे स्मार्टफोन आते हैं दस हजार के आसपास सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन है बहुत अच्छी लुक है बहुत अच्छा स्टाइलिश ये स्मार्टफोन है आपको कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन मिलता है आपको एक हाथ में आराम से फिट आ जाएगा उसके बाद आपको पांच इंच की एच प्लस डिस्प्ले मिलती है जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आता है स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है वो भी एंड्रॉयड वन प्रोग्राम एच ग्लोबल का तो अपडेट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी मीडिया टेक का हीलियो पी प्रोसेसर तो बेस्ट परफॉर्मेंस है दस हजार रुपए के बजट में बट आपको अच्छी चीजें और भी मिलती हैं स्मार्टफोन में जैसे यूएसबी टाइप सी अब भी ये दूसरे नंबर पर क्यों है पहला रीजन है कि इसके कैमरास काफी एवरेज है ऑल इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें ई का सपोर्ट मिलता है बट देन अगेन कैमराज इसके इतने अच्छे नहीं है आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन बेशक मिल जाती है बट लो लाइट में काफी स्ट्रगल करता है वो तो करेगा ही बजट में एक इसका और कौन है कि हाँ हमें टाइप सी तो मिल जाती है बट यार इसकी बैटरी ना वन डे बैटरी है तीन हजार मिलियम पेयर की बैटरी है और जो स्मार्टफोन मैं आपको इस लिस्ट में बता रहा हूँ वो आपको दो दिन की बैटरी बैकअप देते हैं तो ये इसका दूसरा प्रॉब्लम है 
अब इसका मेजर कौन नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस का ये है कि काफ़ी सारे यूजर्स को स्क्रीन ब्लैकआउट का इशू आ रहा है मेरे को नहीं पता हार्डवेयर है मेरे को नहीं पता सॉफ्टवेयर है मेरे वाले यूनिट में नहीं था बट मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे यूट्यूब पे आप बोलते हो कि मैं कॉमेंट्स नहीं पढ़ता नहीं दोस्तों मैं आपके सारे 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 के सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे पता है इस इशू के बारे में मैंने नोकिया से भी आगे बोला था बट हाँ यार ये इशू के वजह से ये स्मार्टफोन मेरा दूसरे नंबर पर है ओवरऑल बहुत ही कमाल का ये स्मार्टफोन है उसके बाद जो स्मार्टफोन पहले नंबर पर है आप ज़्यादातर लोगों ने गैस कर ही लिया होगा मेरे पास पड़ा है एसूस का जेनफोन मैक्स एम टू अभी बहुत सारे लोग नीचे कॉमर्स सेक्शन में जाएंगे बोलेंगे एसूस ने पे कर दिया क्योंकि हमारा टॉप मिड रेंजर में भी मैक्स प्रो एम टू टॉप में था बट यार देखो जो चीज़ है ना वो मैं कभी भी अगर मुझे मान लो रिव्यू यूनिट आ जाए मैं कंपनी पैसा दे तो यार उस चीज़ का ना मज़ा ही नहीं है क्योंकि देखो जो मैं फेयर कंपैरिजन ऑनेस्ट कंपैरिजन ऑनेस्ट वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ना उसके बाद जो आप लोग मुझे प्यार देते हो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है और मेरे हिसाब से जो जेनफोन मैक्स एम है ना ये बजट कैटेगरी का किंग है आपको इसमें छः इंच की एच प्लस डिस्प्ले मिलती है छः प्रोसेसर मिलता है तीन जी के साथ ये स्मार्टफोन आता है प्लस आपको डेडिकेटेड माइक्रो एच कार्ड की एक्स पेंशन मिलती है आपको मेटल का यूज देखने को मिलता है हाथ में काफी प्रीमियम ये स्मार्टफोन लगता है चार हजार मिलियम पेयर की बैटरी है दो दिन का बैटरी बैकअप आराम से आपको ये स्मार्टफोन दे देगा ओसम इसका स्पीकर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बहुत लाउड है बहुत क्लियर है अब इसमें कौनस क्या है सच बताऊँ ना तो मेजर कौनस इसमें कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से आपको इसके जो कैमराज हैं उनकी क्वालिटी एवरेज मिलती है दस हज़ार में यार अच्छे कैमराज मिलते नहीं बट अच्छी बात यह है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट और रेयर कैमरा में देखने को मिलती है अभी यार मैं पूरा का पूरा खुश हूँ इस स्मार्टफोन से कोई भी मुझे इशू नहीं है तो मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये एसूस का जेनफोन मैक्स एम टू मुझे ये स्मार्टफोन मैक्स प्रो से भी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्योंकि दस हज़ार रुपये में जो ये ऑफर कर रहा है मुझे नहीं लगता कोई और स्मार्टफोन ऑफर करता है एंड uh, अभी कुछ ऑनरेबल मैंशन की बारी है काफ़ी सारे स्मार्टफोन आपको लगता होगा मैंने मैंशन नहीं किए तो पहला स्मार्टफोन है लिनोवो का के नाइन अभी देखो यार लिनोवो का के नाइन मैंने इसलिए मैंशन नहीं किया क्योंकि एक तो देखो लिनोवो की अपनी रेपूटेशन ऐसी हो गई है लोगों को लोगों को लगता है कि अपडेट नहीं मिलते जो कि एक्चुअली में बात ठीक भी है उसके बाद हीलियो पी ट्वेंटी टू इतना पावरफुल नहीं है जो मैंने आपको प्रोसेस बताई यहां पर छह सौ बत्तीस प्रोसेसर था पी सिक्सटी था तो पी ट्वेंटी टू तो बहुत दूर रह जाता है उसके बाद एक और स्मार्टफोन जो मैंने लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया वो था रियलमी सी अभी रियल मी सीवन देखा जाए ना तो लोअर बजट कैटेगरी का अच्छा स्मार्टफोन था बट रियल मी ने इसका प्राइस बढ़ा दिया और मेरे हिसाब से जब से इसका प्राइस बढ़ा ना ये एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है क्यों नहीं है इसका मेजर रीज़न सिर्फ एक है कि सोलह जी बी में से सिर्फ आपको सात जी बी यूज़ करने के लिए स्पेस मिलती है आप एक बार ऐप्स को अपडेट कर दो ना तो भाई साहब आपको स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती है तो ये इसका मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस रियल मी को जो है रिकमेंड नहीं किया पचहत्तर सौ का स्मार्टफोन जस्टिफाइड नहीं है अभी एक स्मार्टफोन जिससे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि Redmi 6 और Realme 2 में काफ़ी बड़ी टक्कर थी बट Realme 2 जीत गया Redmi 6 पीछे क्यों रह गया देखा जाए ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन था तो Redmi 6 के लिए ना ऐसा बोलूँगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है बेस्ट नहीं है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बेस्ट नहीं है कैमराज uh, उसके बहुत अच्छे हैं बैटरी लाइफ अच्छी है बेस्ट नहीं है तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से ना वो स्मार्टफोन काफ़ी नीचे रह गया उसमें भी हीलियो पी ट्वेंटी टू प्रोसेसर है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना अगर कोई कॉमेंट क्वेरी है तो कॉमेंट कर देना भाई इस वीडियो में कभी इतना ही था देखते रहने के लिए धन्यवाद आप हम मिलेंगे अगले वीडियो में